హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు లక్కి ఆల్ ఇన్ వన్ ఛానల్ అండి ఈరోజు వచ్చేసి నేను మీకు దోశ పిండిని ఎలా తయారు చేసుకుందని చూపించబోతున్నాను అంటే ఇది కనుక మనం పౌడర్ చేసి పెట్టుకుంటే మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనం దోశలు వేసుకొని తినొచ్చు అనమాట చక్కగా హోటల్ ఎలా ఉంటాయో అలాంటి దోశలు మనం రెడీ చేసుకోవచ్చు రెడీమేడ్ దోశలు ఉంటాయి కదా అదే పిండి ఉంటుంది కదా అలా తయారు చేసుకొని చూపిస్తున్నాను అనమాట దానికి వచ్చేసి నేను ఈ గ్లాస్ చూస్తున్నారు కదండి ఒక గ్లాసు మినప్పప్పు తీసుకున్నాను సేమ్ ఇదంతా తీసుకున్నాను అంతే క్వాంటిటీ టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ రైస్ తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చి ఒక్క స్పూన్ అండి ఇంత అక్కర్లేదు యాక్చువల్లీ ఒక్క స్పూన్ వచ్చేసి మెంతులు సరిపోతాయి మనకి ఒక ఫైవ్ స్పూన్స్ వచ్చేసి శనగపప్పు అండి ఫైవ్ స్పూన్స్ అయితే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీంట్లో పావు వరకు అంటే ఇది ఎంత ఉందో దానికి ఒక పావు భాగం వచ్చేసి అటుకులు అండి పేపర్ అటుకులు మీకు కనుక ఆ టేస్ట్ నచ్చితే ఎక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు ఇవి వేయడం వల్ల ఏమంటే దోశలు క్రిస్పీగా కనిపిస్తే రెడ్ కలర్ వస్తుంది అనమాట చూడడానికి బాగా అందంగా ఉంటుంది హోటల్ ఎలా ఉంటుందో సేమ్ టేస్ట్ వచ్చుద్దండి ట్రై చేద్దామా మరి దీనికి అయితే ప్రస్తుతానికి అయితే మెటీరియల్ అన్ని చూసాం కదా దీని ప్రాసెస్ ఏంటో కంటిన్యూ అవుదాం మరి ముందుగా అయితే మనం ఇలాగ స్టవ్ వెలిగించేసుకొని బాండీలోకి మనం మినప్పప్పు వేసుకుందాం అండి నేనైతే దీన్ని ఆల్రెడీ కడిగాను అనమాట కడిగేసి బట్ట పెట్టి తుడిచి ఒక టూ అవర్స్ అలాగా ఎండబెట్టేసేయండి ఐ మీన్ గాలికైనా ఆరబెట్టచ్చు ఏం అవదు అలా పెట్టిన తర్వాత దీన్ని కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు మనం ఫ్రై చేసుకుందాము మీడియం ఫ్లేమ్ మీద పెట్టండి హై ఫ్లేమ్ మీద ఏం అక్కర్లేదండి మీడియం ఫ్లేమ్ మీదే అలా కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు దీన్ని ప్రస్తుతానికి ఫ్రై చేసుకుందాము చూస్తున్నారు కదండి లైట్గా మనకి కలర్ షేడింగ్ వచ్చేసింది స్మెల్ కూడా చాలా మంచిగా వచ్చుద్ది అనమాట ఇది ఇక ఇప్పుడు వచ్చేసి దీన్ని తీసేద్దామండి దీన్ని ఒక ప్లేట్లో వేసేసుకొని మనం నెక్స్ట్ ఇలా కలర్ షేడ్ వచ్చింది చూడండి మీకు కనపడుతుంది కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం అదే బాండీలోనే రైస్ వేద్దాము టూ కప్స్ రైస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వేసేసి అది కూడా కొంచెం కలర్ షేడ్ అవుతుంది అంటే మనకి బాగా వైట్గా వస్తుంది అనమాట ఇది లైట్ వైట్ కలర్లో వచ్చుద్ది అక్కడ వరకు మనం దీన్ని ఫ్రై చేసుకుందాము అలాగే దీంట్లోకి వచ్చేసి మనం ఒక స్పూను మెంతులు కూడా వేసేసుకుందామండి జస్ట్ ఒక స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది వేసేసి చక్కగా ఫ్రై చేసుకుందాం ఈ రెండు ఒకేసారి మనకి ఫ్రై అయిపోతాయి అనమాట ఇది కొద్దిగా వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులోనే మనం అటుకులు కూడా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట రైస్ వచ్చేసి మనకి ఇలా వైట్ కలర్ చూస్తున్నారు కదా మీరు అక్కడక్కడ వైట్ కలర్ వస్తుంది అనమాట మంచిగా ఆ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి సిమ్ మీదే పెట్టండి మీరు హడావిడిగా హై మీద పెట్టబాకండి కొంచెం నిదానంగానే దాన్ని ఫ్రై కానివ్వండి ఎందుకంటే మాడిపోకోకుండానే నెక్స్ట్ వచ్చేసి పచ్చదనం ఉండకూడదు అనమాట మంచిగా అలా ఫ్రై అయింది అనుకోండి మనం మిక్సీ పట్టుకునేటప్పుడు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ఇలా లైట్గా వేగాయి కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం అటుకులు ఏవైతే తీసుకున్నామో అటుకులు కూడా మొత్తం వేసేద్దాం అండి అరకప్పు వరకు తీసుకున్నాం కదా అరకప్పు కన్నా తక్కువే తీసుకున్నానులేండి అవి వేసేసి అవి కూడా అందులోనే ఫ్రై చేసేద్దాం అనమాట ఇవి వేయడం వల్ల చెప్పాను కదా ఇందాక మీకు మంచి కలర్ వస్తుంది అనమాట సేమ్ మనకి హోటల్లో ఏ టేస్ట్ అయితే ఉంటుందో అదే టేస్ట్ కావచ్చుదండి మనం జాబ్ చేసేటప్పుడు కానీ లేకపోతే పిల్లలు అండి ఎస్పెషలీ మనం అది కావాలి ఇది కావాలి అని చెప్పి మారం చేస్తుంటారు అనమాట ఒక పట్టాన్ని అయితే టిఫిన్ చేయరు పిల్లలు ఇంకోటి ఏంటంటే అనుకోని అతిథులు మనకి సడన్గా అలా విజిట్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట మార్నింగ్ టైం మనం హరి బరిలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏ టిఫిన్ చేయాలా ఏంటి అని చెప్పి టెన్షన్ పడకుండా శుభ్రంగా నీట్గానే ఇది చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి పౌడరు శుభ్రంగా మనం వాళ్ళకి టక్టకా దోశలు వేసి పెట్టచ్చు అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇది మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తుంటే ఇప్పుడు ఈ కలర్ చేంజ్ అయ్యాయి కదా అందులోకి వేసేసుకుంటాం మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇందులోకి ఇలా చూస్తున్నారు కదా షేడ్ అయితే అయిపోయింది మంచిగా వైట్ కలర్ వచ్చేసింది అనమాట నెక్స్ట్ ఇందులోకి కందిపప్పు ఐదు స్పూన్లు తీసుకుంటున్నాం అండి సారీ ఇది కందిపప్పు కాదు శనగపప్పు ఫైవ్ స్పూన్స్ శుభ్రంగా తీసేసుకొని శనగపప్పుని దీన్ని కూడా ఫ్రై చేసేద్దాము ఇది కూడా లైట్గా కలర్ షేడ్ అవ్వాలన్నమాట మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట దీన్ని కనుక మనం ఇచ్చేస్తే ఇది కూడా సిమ్ మీద పెట్టేసి దీన్ని కూడా మనం ఫ్రై చేసేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ 
దీంతో పాటు మీకు నేను రెడీమేడ్ చట్నీ ఎలా చేస్తారు అని చెప్పేసి అది కూడా మీకు నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ వీడియోలో పోస్ట్ చేస్తాను అనమాట ఇది అంటే ఆల్మోస్ట్ మనం దోశలు ఇడ్లీలు అయితే వేస్తుంటాం చట్నీ చేయడానికి కొంచెం టైం పడుతూ ఉంటుంది పిల్లల హడావిడి హస్బెండ్స్ జాబ్కి వెళ్ళడం అఫ్ కోర్స్ మీరు కూడా వర్కింగ్ ఉమెన్స్ అయితే ఇంకా హడావిడి ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇవన్నీ మనం ఏంటంటే సండేస్ టైంలో చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి వారం పొడుగునా మనకి శుభ్రంగా టిఫిన్స్ అనేవి అలా చేసేసుకుని తినేసి వెళ్ళిపోవచ్చు ఎటువంటి హడావిడి లేకుండా ఇది కూడా లైట్ గా కలర్ షేడ్ అయ్యే వరకు ఇలా తిప్పుతూ ఉన్నాము చూస్తున్నారు కదండి ఇలా కలర్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం చేంజ్ వచ్చిన తర్వాత దీన్ని కూడా మనం ఇందాక తీసుకున్న ఆ బియ్యం ఆ పప్పులు ఏవైతే తీసుకున్నామో అందులో వేసేద్దాము సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే మనకు అయ్యి ఇవన్నీ అయితే మన ప్రస్తుతానికి మన రూమ్ టెంపరేచర్ రావాలన్నమాట మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలంటే ఒకవేళ ఇది మీరు ఎక్కువ చేసుకుంటే కనుక మిల్లులో కూడా పట్టించుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికి దీన్ని మొత్తం కూల్ కానివ్వండి మీరు హడావిడి పడిపోకర్లేదు మొత్తం కూల్ అవుతే కనుక మనం మిక్సీ పట్టేసుకుందాము ఇలా పౌడర్ వేసుకుని జార్లో పెట్టేసుకొని మనం దీన్ని పౌడర్ చేసుకుందామండి చూస్తున్నారు కదండి ఇలా మెత్తటి పౌడర్లా మిక్సీ పట్టేసుకుందాం చాలా స్మూత్గా పౌడర్ పెట్టేసుకోండి అనమాట ఇలా పౌడర్ చేసుకొని మనం ఎయిర్ కంటైనర్ బాక్స్లోని వాటిలో స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను దోశలు ఎలా వేయాలి అని చెప్పేసి మీకు చూపిస్తానండి ఇలాగ ఉంది కదా పిండిని దీన్ని మనం వచ్చేసి ఇప్పుడు కలుపుకుందామండి ఇలా మనం ఏ కంటైనర్లు కనుక పెట్టుకున్నట్టయితే కనుక మనకి అప్రాక్సిమేట్గా అప్ టు ఒక థర్టీ డేస్ పిండి అనేది ఏమీ అవ్వదనమాట ఇలా పౌడర్ తీసేసుకొని దీన్ని మంచిగా వాటర్ వేసేసి ఒకవేళ మీకు పెరుగు అవైలబుల్ ఉంటే కొద్దిగా మజ్జిగలా చేసేసి దాన్ని కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట ఎందుకంటే అప్పటికప్పుడు కదా కొంచెం పులిసిన ఫ్లేవర్ రావాలంటే మీకు కొద్దిగా పెరుగు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు ఇష్టం లేకపోతే ఇలా అయినా వేసేసుకోవచ్చు అండి దీంట్లో ఒక అర స్పూను ఉప్పు అంటే టేస్ట్ తగినంత అనమాట ఒక పావు స్పూను సోడా అండి ఇవి రెండింటిని ఫస్ట్ మిక్స్ చేసేసుకొని తర్వాత వాటర్ వేసుకొని మనకి దోశ పిండి ఎలా ఉంటుందో అలాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి మంచిగాని ఇలా మంచిగా కలిపేసుకుంటే సరిపోతుంది పొడిది కనుక కొంచెం మనకి ఇది వచ్చుద్ది అనమాట నీట్గా కలుపుకోండి ఇలా తిప్పుకుంటూ ఉండాలన్నమాట మధ్య మధ్యలో మనకి అక్కడక్కడ ఉండలు వస్తూ ఉంటాయి అది కొంచెం స్మూత్గా అలాగా చేసేసుకోండి మీ దగ్గర విస్కర్ ఉంటే ఇంకొంచెం ఈజీ అవుతుంది అనమాట కొంచెం లూజ్గానే కలుపుకుందామండి దీన్ని వచ్చేసి మరీ టైట్గా కలుపుకోబాకండి లూజ్గా మనకి బ్యాటర్ మామూలుగా మనం దోశ పిండి ఎలా ఉంటుందో ఆ కన్సిస్టెంటీలో మనం కలుపుకున్నట్టు అయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇలా కలుపుకున్న పిండిని మనకి ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ అలా వదిలేద్దాము మీకు కనుక కావాలనుకుంటే నైట్ అయినా సరే కలిపేసుకోవచ్చు అండి కలిపి ఉంచుకుంటే తెల్లారేపాటికి మనకి మంచిగా పులుసుద్ది అనమాట దీన్ని ఇలాగా ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ వదిలేద్దాము ఫస్ట్ అయితే ఇలా బాండి మీద కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుందామండి అట్ల పైన సారీ బాండి అని వచ్చేసింది ఇలా ఆయిల్ వేసేసుకొని మనం స్ప్రెడ్ చేసుకొని ఇలా అట్టుపిండి వేసేసుకొని స్ప్రెడ్ చేసేసుకున్నాము చూస్తున్నారు కదా మనకి అలా బుడగలు వచ్చిందంటే మనం వేసిన పిండి మంచిగా పులుస్తుంది అనమాట మీరు కనుక ఇది నైట్ కనుక వేసుకొని కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇక చుట్టూ కూడా కొద్దిగా ఆయిల్ స్ప్రెడ్ చేసేసి మీడియం ఫ్లేమ్ మీద చేసుకున్నామండి కొద్దిగా కాగిన తర్వాత మనం అట్ని తిరిగేసుకుందాము ఫ్రెండ్స్ ఇలా కాగిన తర్వాత మనం అట్టుని తిరిగేసుకుందామండి చూస్తున్నారు కదా మనం శనగపప్పును నెక్స్ట్ అట్టుకు వేసాం కదండి మంచి కలర్ వచ్చింది అనమాట టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది మీరు కనుక దీన్ని ట్రై చేస్తే ఎవరైనా ప్లీజ్ నాకు అది కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎవరైతే ది బెస్ట్ కమెంట్ పెట్టి ఉంటారో వీడియో ఫస్ట్లో వాళ్ళని హైలైట్ చేద్దామన్నమాట వాళ్ళ పేరు చెప్తాను ట్రై చేస్తే మాత్రమే చెప్పండి అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ మన వేడి వేడి దోశ ఇన్స్టెంట్గా చూస్తున్నారు కదా ఓకే ఫ్రెండ్స్ కొత్తగా ఎవరైనా నా ఛానల్ చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి